verse 17 and 18. Exodus chapter 14, verse 17. Kumongaza ni mwingi, unareflecti kwa hii bibiria sinyoni. I will harden the hearts of the Egyptians. Okay. Exodus chapter 14, verse 17 and 18. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and all his men, through his chariots and his horsemen. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariot, and his horsemen. Wana sifiwe. Neno la mungu dinasema ya kwamba. Wakati ya papo, mungu aliwatoa wana wa Israeli kule misri. Wa misri walisema ya kwamba. Tumewaruhusu waende, Pharaoh, their king. Tumewaruhusu waende. Na hawa diyo walikuwa, our slaves. Nani atakuwa na faya hii kazi? Nae mungu alikuwa ame, 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 ame kata kauli ya kwamba anawatua hawa watu kutoka kwa usreveness Awapeleke mule jagwani, wapitie mule jagwani, waende katika inchi ya kana Na wakati ya papa mungu alikuwa na waerekeza Walienda wakafika pahali kulikuwa na beredi si Na wakati ya papa walifika mahali pale Hii ni beredi si now the Pharaoh and his men and his army na kukuka ame ya Pharaoh ilikuwa inajulikana ni kwa maana huko diko kulikuwa hata kulikuwa kuna toka chakula huko diko then Egypt ilikuwa inajulikana kwa mambo mazuri na mambo maku na kama walikuwa wanafunga chakula kingi ni, ni jeshi tu walikuwa na nayo hohe hohe jeshi la Pharaoh lilikuwa jeshi kubwa Jeshi ya para nilikuwa na kufu. Walikuwa wanatumia chariots. And their horses, they were trained. Vili ya babio watakuwa wakienenda katika vita, katika safari murefu. Na tena kulikuwa na jeshi, apao walikuwa wanatembea kwa migu. Wakiwa wabebeba siraha. Waka wafu wata wana wa Israeli. Hili waka warudisha wama waendere kuwa sirezi zao. Lakini walipofika pale, karibu kuwafikia. Nendo na mkuli nasema ya kwamba, this is the Red Sea. Hawa ni wana wa Israeli, alafu hawa ni jeshi la Farao wana wafu wata. Watu wakaeza kumliria Musa, wakimuliza kwani hakukua na grace. Ambazo ukukeweza kuzikwa mahali pale. Pagini unakuleta hapa kuangamia katika jangwa. Mungu atabia Musa. Usinililie. Bari inua ile fibo yako. Uiwekele tu ya maji. Na wana wangu wa Israeli. Watapitia katika inchikavu. Walipo. Musa halipo nyosha fibo yake. Maji itagawanyika. Na wakapitia katika inchikavu. Kumbuka, wale abao, wale ame of the farao, walikuwa bado wana wafuata. Lakini neno linasema ya kwamba, wakati ya papo walikuwa karibu kuwafikia. Hapo, hapo 24 and 25, verse 24 and 25, neno linasema ya kwamba, During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and crowd at the Egyptian army and he threw it into confusion. He made the wheels of their chariots come off so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, Let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt. Amen. Wakati ya papo wanaendelea kuwafuata wana wa Israeli. Mungu ni kwa sababu walikuwa amekata kauli kuwakua watoto wake. Ame watengeneza jia katika the Red Sea. Akarike confusion kwa ile ame. Abayo ilikuwa inawafuata. Na wakati ya papo wa Egyptians, wa Misri, waliona ukiri ya bato kinafanyika. Walikuwa testimony, hapa walikuwa ushuhuda. Tuwachane na hawa wa Israeli. Niko maana mungu anda watigania kutoka kwe kusisi wa misiri. Kwa nijini hamuoni, atui wakati ya bapu anakufuata. Na wewe umesimama vizuri katika 
kuona wewe haka kuna haucha tuwa ushuhuda angalia hapa hata hawajafika na boire ingine lakini wa adui zao wali walianza kutoa ushuhuda alianza kutoa ushuhuda ya kwamba tuwachane na hawa watu ni kwa maana mungu wao anda wapigania kutoka kwetu sisi ambao ni adui zao wana sifiwe na wakati ya mungu walifika the other side of the sea chapter 15 kwanzi ya hapo moja and in revelation Neno la Mungu linasema ya kwamba huko mbinguni tutaimba wimbo wa Musa na wimbo wa Bwana Kondoo. Hebu tazama Musa alikuwa na nyimbo nyingi lakini huu wimbo ambao ni wa kwanza wakati ya mambo walitoka katika nchi ya Misri wakati ya mambo Mungu aliwapigania kutoka kwa wa Misri waliangalia wakaona wale maadui walikuwa wanawafuata wameangamia katika ziwa
sijamuona mwingine aliye na moyo kama wangu kama huyu Daudi naye Daudi alikuwa na shauku ya kumtumikia Mungu haijalishi hata kama alikuwa anataka kuuliwa na Saul lakini ndani ya moyo wake Mungu alimfunza akiwa kagari kijana mdogo alianza na kuua wanyama alianza na kuwaokoa buzi koto hata wakati mwingine anakejeriwa na ndugu zake anaambiwa sasa wewe Eli hapali mwambia umeachia nani uto tukodo tu tudogo tudogo huku alafu nakuja hapa katika vita lakini moyo wa Daudi maana Mungu alikuwa amemchagua maana Mungu alikuwa anachua yeye ni nani na hata lete hata ufalme wa bikuni hapa duniani wakati ya papo the ark of the covenant ilikuwa imechukuliwa na the Philistines na Daudi akajitolea sana kurudisha the ark of the covenant Jerusalem tazama ukitaka kujua the way the ark of the covenant was captured when they were fighting with the Philistines na Philistines walikuwa wanachua ya kwamba hii ndio inawafanya wana wa Israeli kuwa na ushindi katika vita wakajua sasa hii ndio tutachukua lakini yale wao niko maana Mungu wetu hata ndanishi na miungu ya hapa duniani Mungu wetu hawezi kuchukuli utukufu wa Mungu hauwezi kuchukuliwa na mtu mwingine Utukufu wa Mungu hauwezi kuchukuliwa na maadui tukitazama utukufu wa Mungu hauwezi kuchukuliwa na maadui Mungu hawezi ruhusu na ndio maana alileta vita katika wakristo miungu yao ikaanza kuinamia Mungu wa Israeli ni kwa maana Mungu wetu ni mmoja kufu Mungu wetu hawezi kuto kungangania utukufu na miungu ya hapa duniani na kwa hivyo Lakini Daudi, 
Nikumaliza kupeleka the Ark of the Covenant. Mm. Aliwabariki wale wote ambao alikuwa pamoja na wao. Mm. Neno linaendelea kusema ya kwamba akabariki nyumba yote ya wana wa Israeli. Baadaye akaenda kwa furaha kwenda kubariki nyumba yake. Na wakati mzee kama baba anaenda kubariki nyumba yake, anaanza na watoto na anaanza na baba. Anaanza na mke wake, si ndio? Kwa hivyo alienda kwa furaha akiwa anajua atapokelewa kwa furaha, akienda kubariki mke wake na watoto wake na wale wote ambao anaishi pamoja na wao. Lakini wakati ambao alienda, oi, oh, hakusikia bidi ya babu. Neno linasema when David returned home to bless his household, Mika, daughter of Saul, came out to meet him and said, How the king of Israel has distinguished himself today, disrobing in the sight of the slave girls on, of his servants as any vulgar fellow would. But that is Mika. Mke wa mfalme, the queen of Israel. Badala ya kumkubatia mke wake, ah mume wake, wakaweza kusifu Mungu pamoja. Yeye alimtukana. Akimwambia bidi ya babu amejidunisha mbele ya wafanyikazi. Bidi ya babu alikuwa hata na inama, hata nguo zake. Unajua sasa wakati hawa bishop amevalia nguo za ukuhani anabalia juu ya hizi kwa hivyo wakati ambapo ana dance hizo za ukuhani hizo zitaanguka alafu hizo zingine hizo zitabaki si ndio hizo tivyo mfalme alikuwa na hiyo kuwa yake ya ya mfalme hiyo ambayo ili ili ilianguka kuhiki hoka eke boa bwana sifiwe na mika alikuwa amemtazama pale kwa dirisha na akapejeni kimoyo moyo hiyo hakutosheka tena akamwambia kwa mdomo hakutosheka na ile ya kumsema kimoyo moyo kama angetosheka na ile ya kumsema kimoyo moyo hiyo tungeelewa ni kwa sababu haikutoka ndani yake lakini sasa hii hata na ana black na kumwambia vile babu anajidunisha kwanza alisema kimoyo moyo tena amemwambia kwa mdomo na hajui huyu ni mtumishi wa Mungu. Hajui huyu ni furaha imemjaa. Ni kwa sababu the ark of the covenant limerudi katika kwa kwa, kwa Waisraeli. Na hivyo hawatashindwa tena na maadui zao. Ni kwa maana agano jipi agano la Mungu liko miongoni mwao. Lakini Mika hakujua hivyo. Hakutaka kujua. Yeye ni kumkejeni tu ndugu na dada zangu. Wakati ambapo tumejawa na furaha, wakati ambapo tunamchezea Mungu, wakati ambapo tunamshukuru Mungu, kuna wengine miongoni mwetu ambao na tukejeri ndani ya mioyo yao, ambao hawataki kusikia ili ambao Mungu wetu ametutendea. Kazi yetu ni ku, kazi yao ni kutukejeni, kazi yao ni kutulaani, kazi yao ni kusema ati ati ni Mungu ameutendea. Kama sio mimi, kama kwanza kama kuna yule ambaye saidia hoi hata neno hata wewe utashanga na wale na huyu Mika alilaliwa na Daudi alilaliwa kwanza na Mungu mwenyewe ni kwa maana hadi kufa kwake hakuwahi zaa mtoto acha niseme pole pole umekuja kutoa ushuhuda vile ambavyo Mungu amekutendea kuna watu aina pili ambao watapokea huo ushuhuda. Kuna mwenye atasimama na ashangilia pamoja na wewe. Yes. Kuna mwenye atashukuru Mungu pamoja na wewe. Yes. Kuna mwenye atasema haya ni mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo ninashukuru pamoja na wewe ndugu. Nimefurahia kusikia matendo ya Mungu. Nimefurahia kusikia bahari ambapo Mungu amekufikisha. Hata nilikuwa ninakuangalia ndugu ninashindwa kama ningekuwa na uwezo ningekufanyia hili na lile lakini kwa sababu sikuwa na uwezo nilikuweka tu mbele za Bwana hao ni watu wabao they are given to our hao ni watu wabao wanapokea ule ushuhuda na wanatukuza Mungu pamoja na dugu lakini kuna another number ambayo wanasema kumbe kumbe hayo ndio ulikuwa unapitia sio ilikuwa karibu kukufa yeye yeye hata haoni Mungu. Yeye ni kukukejeli. Na sasa ulikuwa unambia watu nini sasa? Kwa nini sasa ulikuwa unawachulisha hayo mambo? Wewe unajimbisha dugu. Kama ni mimi. Oi, mimi singeta kujifua nguo mbele ya watu. Ati ati nini ilifanyika? Hey, 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 hey. Anaanza sasa kukutoa 
kukosa kwa vile wabaki ulienda kushuhudia kwa vile wabaki Mungu amekutendea ndugu na dada zangu hata usiponena Mungu anaangalia ndani ya moyo wako na ndio maana hatubarikiwi ndio maana hatuwezi another step ni kwa sababu wakati mwingine anashangilia wakati mwingine anafurahia wakati mwingine anatoa ushuhuda ya kwamba Mungu ametenda hata kama hata kama ni kupatwa kidole na kisu kikatakata poga ukuje hapa useme ya kwamba damu yangu ilimwagika nikikatakata poga na sasa nataka kumshukuru Mungu tufurahie pamoja na yeye bwana asifiwe hicho kidogo ambacho Mungu ametenda tunastahili kufurahia pamoja na yeye ni kwa sababu kama sio Mungu labda angejikata mkono wote lakini tunafanya nini hata nisemi kuna wakati wa testimony na kuna wakati wa kuhubiri wakati ambapo ninahubiri hivi sasa sio kitu testimony ninatoa saa hii ninasema mahusia ya Mungu lakini kuna wakati wa testimony na wakati wa testimony Mungu anajitukuza wakati wa testimony Mungu anapokea sifa na kwa hivyo mimi sitawaficha nasema ukweli kuna mtu mmoja alikuwa ni yeye alikuwa na mbili nataka kuwapea example na mimi ni kwa sababu wakati hili neno liliingia ndani ya moyo wangu Mungu alikukumbusha hiyo siku Ukata yeye kusikia kabisa Wala asifiwe amen Na ndio mmoja akasimama na ni yeye alikuwa mbili akasimama kutoa ushuhuda mimi nilisema tu kiboyo moyo wakati ya baba kuliitwa mhubiri tena ni yeye amesimama kuhubiri na koroni wewe bisho kutu ungiliache Sio kesema si angetoa ushuhuda wakati ameenda kuhubiri sio si mungesema hivyo ah kwa bwana yeye ni mheshimiwa Sio kesikatisha lakini wakati wa hili neno Mungu alinikanya Kuna wakati wa kumtukuza Mungu na kuna wakati wa kunena mahusia ya Mungu Amen Bwana asifiwe na kwa hivyo niliambia Mungu nisamehe kwa sababu siku anajua na kwa hivyo nikajifunza Sitahili kunena eh kimoyo moyo ni kwa sababu Mungu anasikia ni mangapi tumesema kimoyo moyo hata kama hutuambii unasema kimoyo moyo lakini wengine wanadhibisha eh umesema kimoyo moyo alafu tena unakuja kuniambia kinaga ubaga sasa nijue kilicho ndani ya moyo wako tengina wa ibera woni leo gono guo kuga woni leo gono guo kutwera yani mama wa ibera Uliona hivyo ndivyo unastahili kutuambia. Uliona sasa unastahili kutoa ushuhuda ushuhuda. Eh? Ati mama yakeo. Kumbe ulikuwa unapitia hayo. Mama yakeo, yani yako ni katitu kama kuna dada mmoja. Alisimama hapo kutoa ushuhuda mara yangu ya kwanza. Waka mimi nimesikia mambo ya baadhi ni hapa huko au hakuna. Kutoa ushuhuda ati nimefikisha miaka fulani na toa dhabihu. We, mwingine alisimama hapa akasema ya kwamba anatoa dhabihu kwa sababu mtoto wake amefikisha six months. Wacha nikwambie kuna watu waliswali sema hapa kimoyo moyo hata kama hawakusema. Wakajiuliza sasa six months. Na ni defaulte. Kama hata hawakuambia huyo mama unatolea Mungu dhabihu kwa sababu ya six months. Na mimi hapa niko na 40 years nitatoa dhabihu aina gani? Hmm? Yaani umefanyiwa hapo tu na unatunyamazisha kanisa mzima. Mungu anakasirika na sisi. Na anataka hicho kidogo hicho. Na hicho kikubwa hicho. Yote ni pesa mbele za Mungu. Ni kwa maana tunamtukuza. Ni kwa maana mika hatapata nafasi ya kutukejeri kwa dirisha. Hata akikuja kutuambia face to face. Yeye ndiye ataishi bila uzao. Amen. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo niliona nifike hapo. Nikasema sasa nikusoma 
Biblia kama kawaida lakini Mungu penye nikasema wacha nisome katika kitabu cha Philippians na nikafungua penye na haya no ndani kwa na kitu kake na wakati hapo nilifungua hapo kipo nilifungua nani hapo tu nimefungua sasa hivi kwa hivyo tusome Luke chapter 1 In the time of Herod, the bishop mungwa kubaliki sana. Asubui, hili nalo mlikuzia na nikatia mbukuri ya kwamba. Mungu yupa moja nasi siku ya leo. Ni wakati ya bako, Zakaria, Zakaria alikuwa nani lehi, na kwenye alikuwa asubui, asiseme, Zakaria alikuwa nani? katika bibilia Leo doka uge wacha tupate mtu mwingine Diana Zakaria alikuwa nani Alikuwa Ah ah oh, oh ulikuwa oh yes huyu alikuwa Ah uh, Perishina ah Perishina alikuwa Anti Perishina ah Zakaria alikuwa nani katika bibilia Baba Biki Zakaria alikuwa nani katika Biblia? Zakaria alikuwa nabii. Bishop, Zakaria alikuwa nabii. Ha? Hai. Bwana asifike. Tutaendea kwa maiko ya wale waidani Zakaria alikuwa kuhai Zakaria was a high priest in those days alikuwa na mke wake alikuwa anaitwa Elizabeth na hawa watu walikuwa wamesonga katika maisha kusonga katika maisha ni kusema ya kwamba walikuwa wamesukuma miaka vizuri lakini hawakuwa na mtoto hawa Biblia inasema ya kwamba Elizabeth alikuwa kasa lakini Zakaria alikuwa kuhani mkuu alikuwa anaenda kutoa dhabihu za watu wengine haijalishi ile dhabihu unaenda kutoa labda unatoa dhabihu ya Mungu akubariki na mtoto na Mungu anakubariki wakati Zakaria anatoa dhabihu wakati unapeleka dhabihu yako ikapokelewe labda ulikuwa na shida katika boma yako na Zakaria anatoa dhabihu na inapokelewa na kwako kunapata amani na siku moja alipokuwa akitoa dhabihu malaika akamtokea na akamwambia Zakaria mke wako atapata mtoto na huyo mtoto atakuwa wa kutengeneza njia ni kwa ajili ya kukuja kwa mokozi na kwa hivyo akaambiwa yale ambayo hakuwa huyo huyo mama hakuwa anastahili kufanya ni kwa ajili ya huyu mtoto watoto wote ambao they are Nazareth they are ambao wametolewa ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu mtu huwa anaadaliwa hata wakati ambapo amebeba mimba unaambiwa usikunywe hii usifanye hii usiende huku usiende kule usipande usishuke ili huyu mtoto asije akanajizika hata akiwa ndani ya tumbo la mamake na kwa hivyo Zakaria akauliza inawezekanaje na sisi tumesonga kwa baika katika miaka yetu sisi tumepita wakati wa kuzaa lakini malaika akamwambia mimi ni malaika Gabriel na nimetumwa na Mungu na kama huamini nilipia pala mikubu kutoka kwa Mungu na kwa sababu huamini utakuwa bubu hadi wakati ule mtoto atazaliwa na wakati aliporudi nyumbani mke wake akapata mimba neno linasema ya kwamba Elizabeth alijifungia miezi mitano five good months kwa hivyo watu hawakuwa wanajua na wakati ambapo alifikisha five months kumbe na meli ameandaliwa pale na Mungu naye ameambiwa ya kwamba naye atazaa nani Yesu lakini wakati huo ilikuwa six months wakati ambapo meli alienda kumtembelea Elizabeth na wakati
kaa pamoja na Elizabeth akajifungua na siku nane zilipopita bibi yake inasema friends and uh, and their family na neighbors walikuja ili huyu mtoto akaweza kutahiriwa na ili huyu mtoto akaweza kupewa jina kumbuka Zakaria bado hajaongea bado ni bubu siku inagojewa yake ya kutia, ya kuongea na wakati ambapo Elizabeth aliulizwa huyu mtoto utamuita nani Biblia inasema akasema ataitwa Yohana watu wakasema hapana <laughs> mmefikia ile yeah. kwa watu wanafuata shahuda za mtu hata watakio kile watu unastahili kusema na hakiko ndani ya moyo wako watu wanajua kile ambacho wewe huwa unapitia na wanajua kile ambacho unastahili kusema sio kile wewe unasema wanakuambia kile ambacho unastahili kusema ni kama ni wao walikuwa wanapitia ni kama ni wao wanajua uchungu ulio ndani ya moyo wako. Ni kama ni wao wanajua yale Mungu amekufanyia. Ni kama ni wao wanajua. Bahari ya papo huwa ushuhuda unatoka. Wao wanajua hapa tu. Api ya mwanzako hawa wanajua hapa tu. Hawa wanajua hapa. huku ndani. Eh. Na wanakuambia Ah hustahili ah ungesema hivyo ah hustahili kusema hivyo sema hivi Ni kwa sababu wao ndio wana wanakumonita asubuhi mchana jioni na hata usiku naweza amka usikie mtu nyuma ya nyumba yako akikumonita na wakati ambapo Mungu atakutendea watakwambia kulingana na vile ambavyo umepitia Unastahili kutoa ushuhuda namna hii. Unastahili kusema hivi. Unastahili, unastahili kukaa pale. Unastahili kukaa pale ni kwa sababu ushuhuda wako unastahili kuanzia pale. Dada zangu, wakamwambia Elizabeth, "Kwenu tunajua hakuna mtu anaitwa Yohana, hata hatujawahi sikia." Na kwa hivyo si tunakujua wewe. Si tunajua mume wako ni kuhani. Hivyo ndivyo walianza kabla ya wakati ambapo Elizabeth alipata mtoto. Wakasema hakuna mtu wenu anaitwa Yohana. Kwa hivyo wacha kumuita hivyo. Na Elizabeth akasisitiza ataitwa Yohana. Nani alifikia sauti ya Mungu? Ni wewe ama ni mimi? Eh? Awa mama no wa igwire mugapo wa kai nigetha ujire ori akuita mwana wako kana nigetha ujire ori akuga kanithaini etinie dugikie kabisa tunyamaze kwa nini unaniambia vile ninastahili kusema kwa nini unaniambia vile ambavyo ninastahili kuongea unanikumbusha Mume wako ni kuhani na wewe umeishi miaka mingi bila mtoto. Tunakujua unatoa dhabihu hapa. Tunakujua wewe ni muibaji. Tunakujua wewe ni hivi na hivi. Tunajua ile kazi unafanya katika nyumba ya Mungu. Lakini hata kwa kwa weakness zenu tunazijua zote. Tunajua ile pain mnapitia katika maisha yenu. Tuna tunajua hata vile ambavyo mnalala njaa. Tunajua mambo mengi watu wanajua ni kusema huwa hawasemi. Lakini wakati ambapo Mungu ametubariki, hapo ndipo wanaanza kutukumbusha ya kwamba vile ambavyo mlikuwa mnalala njaa, vile ambavyo mlikuwa mnapitia kwa ma, kwa matope, vile ambavyo hamkuwa na viatu, tulikuwa tunajua ili hali nyinyi ni makuhani kwa nini mnatutejeri kama Mika? 
Dada zangu ni vizuri tuzuie utasa ambao utakuja katika watu wa Mungu kwa kutoa ushuhuda wa kweli na wa maana na wa kufurahia ni kwa maana tukikecheri tutaraniwa kama Mika tukiendelea kukecheri tutanyamazishwa kama Penina na hamta tusikia tena Kuna machozi Elizabeth alisema Now that this grace is over. Amen. Kwa nini imeafikika hivyo? Si walikuwa wanasema mume wako ni kuhani. Si yeye alinyompea akatoa tabibu kwa nyumba yangu, nijifungue mtoto na sasa aka 6 years. Aha. Si mume wako ni kuhani, hapa yeye alitoa tabibu kwa nyumba yangu, na sasa niko na shamba tekari kumi upande wa pomet. Lakini muangalia mke wake. Zakaria alikejeliwa mara ngapi? Elizabeth alilaaniwa na wamama miaka mingapi? Hata wa, wa, wa vijana ambao walizaliwa Elizabeth akiwa wakakoma, wakaolewa, wakajifungua watoto. Walikuwa wanasema nini? Huyu nilimkuta hivi tu. Na nilielewa niko na watoto watatu. Sasa Elizabeth, sasa watakuita mama kama watakuita nyanya shosho but when John was born the disgrace was over and that is why Zakaria alipo ya deo akauliza Zakaria mtoto wa mezari wako wako na wewe utasema hitu enabi imagine hana siya niso meta na murisa ni hawa watu wa bawa mekuja hawa wa bawa likuwa wana walaani hawa wa bawa likuwa wana wakemea hawa wa bawa likuwa wana fanya mapoma hongu wakimuambia uko hivi na bila na hapa na pare hawa kia wanaenda kuuliza mne wako unataka mtoto wa ito enani naeza kariwa kwa sababu wa mechawa na wema wa mungu alise mareche ni karamu na karatasi haka alika yohana hata kusema hivyo mdomo wake ukafunguka akaanza kuogea na jambo la kwanza la kunena hata hakuambia mke wake congratulations ali mtukuza Mungu Amen. na akaanza kuprofesai kwa huyu mtoto ambaye amezaliwa ni mangapi ni mara ngapi watu wamekuja kwako badala ya kufurahia hicho kitendo ambacho Mungu ametenda wanaanza because the Bible says that they came from far to come and see this kind of a child hawakuja kutukuza Mungu pamoja na Zakaria na Elizabeth eti kwa sababu wamebarikiwa walikuja kwa kiulizana kwani huyu mtoto atakuwa wa aina gani tarehe ikiwa leke na kirashia basi babu Zakaria amekuwa bubu na ni kuhani sisi sasa walikuwa wanatia kuhuri yale mambo ambayo walikuwa wakisema ya kwamba hii familia imelaaniwa hata hatu, hatuwezi accept ya kwamba huyu ni kuhani kwa sababu amekuwa bubu mke wake amekuwa mjamzito na miaka imesoma umekejeri wangapi mimi baba wa Israeli mimi raha nimekejeri wangapi Nimesema mambo mangapi kuhusu ushuhuda wa dada kuhusu ushuhuda wa dugu yangu yeye anasimama kumtukuza Mungu lakini mimi ninamkejeri mimi ninamlaani mimi ninasema mambo mabaya alafu tena naenda kumnyamazisha Bwana asifiwe amen Mungu anataka all the glory to return to him. Amina. Mungu anataka maadui zetu wale ambao tumezaliwa na wao, wazazi wetu. Pahali ambapo watoto wetu wanasoma. Wajue ya kwamba kuna Mungu. Pahali ambapo tunafanya kazi. Wajue ya kwamba hii kazi sio kwa sababu nilibarikiwa na wazazi. Wazazi wetu walikuwa na wako na hiyo ya kubariki we inherit from our parents lakini 
kuna ile baraka waleza kutupea shamba na tuuza na hili hili isahaulike lakini baraka za Mungu tutapanda mahindi tufunde zaidi ya watu wale wengine na kwa hivyo hatustahili kusema kama sio hili shamba papi yangu alitoa dhabihu mimi sikifunda hili sasa utukufu badala ya kuona Mungu dia ametenda tuna baraka kwa nani kwa our grandfather kwa our parents ati kwa sababu kama sio ile kazi mimi singekuwa hivi kama sio huyo mama ameniajiri singepata hiki lakini Mungu dia alitumia huyo mtu ili ukaweza kuinuka Mungu dia ametupea hii miaka ndio maana tutatoa dhabihu lakini wale ambao wanapokea wanapokea hizo shukulani ili tu wale ambao wanasikia hizo shuhuda badala ya kupeleka utukufu kwa Mungu wanagaani wanakejeli wanaanza kusema ungesema hivyo ni kwa maana umechifua nguo mbele ya watu acha wajue wacha wajue lakini utukufu mrudie Mungu ndio sisi tunakujua tunakujua vizuri sana ukisimama hapa bila bado unaongoza hauta kuwaputu vizuri tunajua hata ile kazi ambayo unafanya tunajua mambo mengi ambayo unafanya katika nyumba ya Mungu na isitoshe hata wikinesi zako tunazijua usifikirie hatujui lakini tata zangu na ndugu zangu tunatumia those weaknesses kumke jeri dorokas tunatumia those weaknesses kumlaani dada yetu kumlaani kijana mzuri kama huyu tutakijeri watu hadirini tutawalaani hadirini Mungu anataka wakati ambapo our brother anasimama ku dance ora shiria ni kana maiku agao ho ho ora higura koroshi wakati ya papa wa brother anasimama hapa ku dance huwa unaona watu wengine hata karibu kiti kikatike kivunjike wati dance pamoja na yeye hata kama hawatasimama wakati dada yangu anasimama anasema ya kwamba nataka kumtukuza Mungu na wimbo unakuta watu wamesimama huko kwa biti wanapiga makofi wengine wana wakawa kama awachea manchea mali wa, wa wazee yeye huwa anatingiza kichwa hivi ni kwa sababu hawezi kusimama lakini ndugu yangu huyu unasimama unasifu pamoja na yeye na ile huo utukufu unamrudia Mungu kwa harufu nzuri Mungu akiona tunasherehekea mshindi wa dada yetu mshindi wa ndugu yetu sasa kama <laughs> nisiseme wakati mimi sisemi sawa sisemi lakini kuna ndugu yetu hapa amebarikiwa na tuseme tutasherehekea wakati ambapo sisemi wakati ambapo tutamkaribisha mke wake kwa hapa Kenya tukishangilia wacha tutaona ni wangapi watakuwa mika ni wangapi watakuwa maneno na ni wangapi ambao watakuwa million bwana asifiwe mimi sitasema lolote lakini tunataka kumpia Mungu tukufu na wakati ambapo tunapia Mungu tukufu unajua ni nini kinafanyika sasa namalizia namalizia na kusema hivi wakati ya baba Musa alimba wimbo Miriam naye akachukua wa mama wakaanza kumimbia Mungu ni shida gani walipata katika wilderness hata kumtukuza Mungu baada ya Mungu kuwapigania ni mahiriwa mana gentiles walipewa mana walipewa maji kwa mwamba walipiganiwa maadui zao jeniko ilipomoka yenyewe hata kumtukuza Mungu Mungu naye ana mimina baraka zaidi ya zile ambazo uko unashuhudia hiyo uko unashuhudia ni kionjo wakati unamtukuza Mungu baraka zingine zinamwadika amen hata wakati alikuibia Mungu na akamshukuru ni kwa sababu ya Samuel what happened alipata mwingine wa tano wakati ambapo zakati aliprofesai maisha ya Yohana yalikuwaje kinyume na matarajio ya wale ambao walikuja kushuhudia yes. wakati ambapo meli aliimba wimbo wakati alikuwa kwa Elizabeth ya kwamba wanapata watoto ambao ni waroho mtakatifu meli tatai alibarikiwa na watoto wengine na maisha yake hayakuwa the same yes. wakati ambapo mika alikuwa ushuhuda mbaya alilaaniwa tuko wapi tuko wapi tuko kwa mika au tuko kwa Zakaria au tuko kwa Miria tuko na mika wangapi hapa kanisani na ninashukuru Mungu 
kabisa ataingia lakini hapa pena wea kuwa na uhuru wa kuja kumtukuza Mungu mtukuzi mwingi wa Mungu kwa ndani ya mioyo yetu waona umetaka ni yetu waona hawataingia bikuni Thank you. 